and welcome back i hope you are liking my videos so now we are discussing the question number 4th of exercise 9.5 or is question mein x square minus y square dx plus 2xy dx is equals to 0 ko pehle to hume batane ki homogeneous differential equation hogi और अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको उसी प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व भी करना है सो so, अभी हमने प्रीवियसली जो वीडियोस अपलोड करी हैं सब में एक ही चीज हो रहा है सबसे पहले आपको dy by dx निकालना है यहां पे जब आप dy by dx निकालेंगे आपको पता है ये जो वैल्यू है x square minus y square dx is equals to minus का 2x dy हो जाएगी ठीक है उसके बाद आप dx को यहां रखेंगे इस वेक्टर को यहां लाएंगे माइनस को एडजस्ट करेंगे माइनस यहां कॉमन आएगा यहां साइन चेंज हो जाएगा और फाइनली आपको ये फॉर्म मिल जाएगी ठीक है सो so, dy by dx आपका आया y square minus x square upon 2xy ठीक है उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप में जहां पे हमें इसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करना है सो so, यहां पे हमें इसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं हम पुट करते हैं कोई भी फंक्शन f(x) को dy by dx के और उसके बाद y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x भी वही वैल्यू जाएगा यानी यहां पे f(xy) y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2xy हो जाएगा उसके बाद हम एक और फंक्शन लेते हैं जहां पे हम xy की जगह लैम्डा x और लैम्डा y को पुट करते हैं ठीक है और जहां-जहां यहां पे x और y है वहां पे अब हमें लैम्डा वाई और लैम्डा एक्स पुट किया यहां पे भी एक्स वाई था तो लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट किया यहां से लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर यहां पे लैम्डा स्क्वायर यहां लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया तो ये भी लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया या ये ऊपर आके पावर 0 बना दिया क्योंकि किसी का पावर भी 0 1 होता है और देन आपने रियलाइज किया कि अंदर जो कॉमन लेने का जो चीज बची है वो कुछ इस फॉर्म में बची है और ये क्या है यानी आपका एफ जो फंक्शन है लैम्डा x और लैम्डा y वो किसके इक्वल आ गया लैम्डा नॉट लैम्डा 0 और fx ये तो पूरा फंक्शन ही fx था ठीक है तो होमोजेनियस किसी भी फंक्शन को अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाना होता है तो आपको यही रिलेशन सेटिस्फाई करना होता है जब फंक्शन ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल हो जाए विद द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा इनटू फंक्शन ऑफ fx तो पहला पार्ट तो आपका प्रूव अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे जैसे ही आपने ये दिखा दिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस वाली तो अब आप उनका हम स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं यहां पे क्या होता है हम y को vx लेट करते हैं और फिर इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x जब भी हम डिफरेंशिएट करवाएंगे तो dy by dx आपका क्या हो जाएगा v plus x dv by dx क्योंकि आपको पता है यहां पे जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो अगर v का नहीं किया x का किया तो 1 फिर आपने x का नहीं किया v का किया तो ये dv by dx देगा ठीक है तो ये उसी फॉर्म में आया अब आपका क्वेश्चन था स्टार्टिंग में ये तो यहां पे dy by dx की जगह v plus x dy by dx लेंगे और जहां-जहां पे y वैल्यू है जहां-जहां पे ये y है इधर है इधर है उसकी जगह आप यहां पे vx रखेंगे तो y स्क्वायर में vx रखा तो v स्क्वायर x स्क्वायर यहां पे y रखा तो vx हुआ x स्क्वायर x स्क्वायर कॉमन आया नीचे से भी x into x x स्क्वायर कोई कॉमन आएगा और ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका ब्रैकेट में बचेगा v स्क्वायर 1 अपॉन 2v ठीक है अब यहां पे जो एक v एक्स्ट्रा बचा था जब आप इसको यहां इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये माइनस का v देगा आपको तो यहां पे x dv by dx हो जाएगा आपका v square minus 1 upon 2v minus v आपने फिर एक एलसीएम लिया एलसीएम लेने के बाद आपने कैलकुलेशन से सॉल्व किया तो ये आया और फिर आपने माइनस को कॉमन लिया ठीक है जैसे ही मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया मेरा अंदर बचा v square सॉरी y square v square plus 1 upon 2v ठीक है अब चलते हैं इसके लास्ट स्टेप में लास्ट स्टेप में आपको रीअरेंज और इंटीग्रेट करना होता है जो भी dv के साथ हैं वो v वाले फैक्टर आने चाहिए dx के साथ x आ जाएगा तो जब आपने यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां dx आ जाता ये पूरा अपॉन में चले जाता ठीक है तो फाइनली ये रेंज करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आई इस चीज का तो हमें पता है log x देगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए यानी 2v अपॉन v2 1 को सॉल्व करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं हम किसी एक ऐसी चीज को लेट कर लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन होने पे 
जो कोई वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है यानी अवॉइड करनी है यानी हटानी है वो आ सके तो हमने यहाँ पे देखा वी स्क्वायर प्लस वन को अगर मैं टी ले लूँ और उसका डिफ्रेंशिएट करवा दूँ विद रिस्पेक्ट टू वी तो टू वी आ जाएगा है ना टू वी डी वी आ जाएगा टू वी डी वी आने से क्या है कि ऊपर वाला फैक्टर पूरा गायब हो जाएगा ठीक है तो फाइनली जब आपने इसको टी पुट किया और ये पूरा गायब हो गया इस पूरे की जगह आएगा डी और आपने वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस ये जो वी स्क्वायर प्लस वन को टी लिया था तो वी स्क्वायर प्लस वन की जगह टी आ जाएगा अब आपको पता है वन अपॉन टी होता है लॉक टी इसका आपने लॉक टी किया और डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा लॉग एक्स माइनस का साइन या एज इट इज़ है ठीक है माइनस यहाँ से चलता आ रहा है इधर इधर पूरे गेम में माइनस चलता रहे और जब दोनों साइड लॉग होता है ना आपका एल में भी और आर में भी तो जो आपका कांस्टेंट होता है सी वो भी लॉग में ही लिखा जाता है ठीक है इसके बाद आपने जो स्टेप किया यहाँ पे टी था टी की वैल्यू थी वी स्क्वायर प्लस वन आपने वही पुट करी वी स्क्वायर को भी आप क्या लिखेंगे वी स्क्वायर भी क्या है आपका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपने एल लिया अगर तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है तो वन प्लस वी स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है बिल्कुल लिखा जा सकता है लॉग एक्स यहाँ पे माइनस था जब ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है और इज इक्वल्स टू लॉग सी इधर रहेगा अब एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए इन टू बी जब भी दो लॉग वाली टर्म्स प्लस में होती हैं तो उनके जो अंदर होता है है ना जो इनके ब्रैकेट्स में जो लॉग के साथ होता है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है ठीक है सो so, यहाँ पर ये चीज़ क्योंकि प्लस में है तो अगले स्टेप में मैं अगर लॉग को कॉमन ले लूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा सारा फैक्टर तो ये हो गया लॉग वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू लॉग सी एंड देन लॉग से लॉग अगर मैं कैंसिल कर दूँ यहाँ पे एक एक्स एक एक्स कटा तो आपका ये फॉर्म बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और जब ये सी के साथ मल्टीप्लाई होने चला गया तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स एंड दिस इज योर आंसर ओके थैंक यू